വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിഴിയോറും എന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ ഇവൻ സീനോ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മിനി പി ജെ ഡോക്ടർ മെനിസ്ട്രൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ ഡോക്ടർ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ നമസ്കാരം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആര സംസാരിക്കുന്നേ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ദീപ്തി ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ പറയാം ഡോക്ടർ എനിക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ഇയറിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് പിന്നെ മെൻസസ് വന്നത് മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ടാ വന്നിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓവാസെറ്റ് നാട്ടൊരു ടാബ്ലറ്റ് ഇപ്പൊ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പ് മെഡിസിനും ഇല്ലാണ്ടാണ് പ്രഗ്നന്റ് ആയതൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷെ ഒരു നയൻത്ത് ടെൻത്ത് തൊട്ടൊക്കെ പോളിസിസ്റ്റ് കവറേജ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മെറ്റ്ഫോർമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ്ലറ്റ് ആയിരുന്നു ആ പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ആ ഗുളിക പക്ഷെ ഇവിടെ കിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഗുളികയാണ് മെറ്റ്ഫോമിൻ എന്നുള്ള ഗുളിക ഇവിടെ കിട്ടണോണ്ട് കേട്ടോ എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് തനിക്ക് എനിക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ ഹൈറ്റ് അപ്പൊ കൊഴപ്പില്ലാത്ത വെയിറ്റ് ആണ് ഇനി വെയിറ്റ് കൂടാതെ നോക്കണം വെയിറ്റ് കൂടാതെ നോക്കുക എക്സസൈസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യാ പിന്നെ ഇപ്പൊ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആണല്ലോ തനിക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഷുഗർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഷുഗർ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മളൊരു ഡയറ്റ് കൺട്രോളും എക്സസൈസും ചെയ്യാം ഇനി പ്രഗ്നൻസിക്ക് ശ്രമിക്കണുണ്ടെങ്കിൽ ഓവാഷുവർ കഴിക്കാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതും നല്ല ഗുളിക തന്നെ ഇപ്പൊ മെറ്റ്ഫോമിനും അത് തീരുമ്പോ ഇനി ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മെറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുള്ള ഗുളികയും കഴിക്കാം ആ നിങ്ങക്ക് പക്ഷെ പ്രഗ്നൻസി ആകില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കൂടുതൽ ഡിലേ ആവണമെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ കോളർ വിളിച്ചപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാ പീരിയഡ്സ് വീണ്ടും വന്നു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണോ അത് പ്രോബ്ലം എന്നല്ല ഇപ്പൊ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഉള്ള സമയത്ത് ഹോർമോണുകളിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പൊ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊലാക്ടിൻ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ ഈ പ്രൊലാക്ടിൻ എന്നുള്ള ഹോർമോണിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് മെൻസ്ട്രുവേഷനെ കുറച്ചൊന്ന് സപ്രസ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉൾഭിത്തി വളരാനുള്ള ആ അവസ്ഥ വിടൂല കുറച്ചൊരു ഹോർമോണിൽ ഒരു ഈ ലാക്ടേറ്റിംഗ് സമയത്ത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊലാക്ടിൻ ഹോർമോണ് മെൻസ്ട്രുവേഷനിൽ കുറച്ച് അപാകതകൾ ചിലപ്പം നമുക്ക് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ വരാതെ വരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെൻസസ് ശരിക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് കൂടുതലായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിലും ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രഗ്നൻസി ആകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാണ് വന്നില്ലെങ്കിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു വൺ ഇയർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് വരെ വന്നില്ലെങ്കിലും അത്ര പേടിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രഗ്നൻസി ആകാറുമുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കിയാക്കണം എന്നുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില അറിയാതെ പോകാറുണ്ട് പ്രഗ്നൻസി ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം അഞ്ചു മാസമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവർ അറിയുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ആയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റും പ്രഗ്നൻസി ആകില്ല എന്നില്ല ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ഹലോ പറയൂ ഷബ്നം എത്ര വയസ്സായി കുട്ടിക്ക് ചെറുതിന് ചെറുതിന് രണ്ടും സിസേറിയനാണോ അതെ രണ്ടും 
ഇപ്പൊ എന്താണെന്നറിയോ ഈ സിസേറിയൻ കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ഈ സ്കിന്നൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മുറിയുടെ പാടില്ലേ ആ മുറിവിന്റെ പാടില് ചെലപ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് തൊട്ടാൽ അറിയായിക അല്ലെങ്കിൽ ചെലപ്പോ അവിടെ കൂടുതൽ പെയിൻ വരാനുള്ള കാര്യമുണ്ട് സംഗതികളുണ്ട് പിന്നെ ആ സ്റ്റിച്ചിലെ ചെലപ്പോ ചില ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ വരാം അപ്പൊ അതെന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ഏതായാലും ഒന്ന് നോക്കിട്ട് എന്താ കാരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഇബിൻ സീന മെഡിക്കൽ സെന്ററിലാണ് ഡോക്ടർ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു മെയിൽ അയക്കുവാണെങ്കിൽ മിഴിയോരം അറ്റ് എൻ ടി വി യു ഐ ഡോട്ട് കോമിൽ ഒരു മെയിൽ അയക്കുവാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ നമ്പർ തരാം ഓക്കെ ഇബിൻ സീന മെഡിക്കൽ സെന്റർ അജ്മാൻ ഇറെഗുലാറ്ററീസ് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ അപ്പം ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ പീരിയഡ്സ് വന്നിട്ട് മൂന്നാല് മാസം അടുപ്പിച്ച് വരാറില്ല പൊതുവെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെനാർക്കി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാല് മാസം അടുപ്പിച്ച് വരാറില്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഒരു കോസ് ഓഫ് കൺസേൺ ആണ് ഓരോ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എടുത്താല് പത്തും മെനാർക്കി ആയ ആൾക്കാർക്ക് അതൊന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് വരാൻ സൈക്കിൾ റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചു വർഷം വരെ പിടിക്കും അതായത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ മെൻസസ് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഓർഡർ ശരിയാകും ക്രമം ശരിയായി വരാൻ ആ പിറ്റ്യൂട്ടറിയോ ഹൈപ്പോത്തലാമോ ഓവേറിയൻ ആക്സിസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെച്ചുവർ ആകാൻ ഒരു സമയം എടുക്കും അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മെൻസസ് ഒരു മൂന്നോ നാല് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ വന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൺസേൺ ആവേണ്ടതില്ല നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഒരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ നമസ്കാരം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പേര് പറയൂ മഞ്ജു ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ മഞ്ജു ഹലോ മഞ്ജു ഞാന് എനിക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി അപ്പൊ മോന് ഏഴ് വയസ്സായി മോന് എത്രയായി ഏഴ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് ആ ഇത് മൂന്ന് മോന് മൂന്ന് വയസ്സായിരുന്ന സമയത്ത് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കണല്ലോ അപ്പൊ എത്ര കാലായി ട്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടിട്ട് രണ്ടു വർഷമായി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായില്ലേ ഇപ്പോ അപ്പൊ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിലെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി ആവണതാണ് നല്ലത് രണ്ടു വർഷമായി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും പ്രഗ്നൻസി ആകണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പം ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യലി മെനാർക്കി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് പീരിയഡ്സ് വരാൻ വൈകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്രമം മീൻസ് ത്രീ ഫോർ മന്ത്സ് ആയിട്ടും അതിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു കാള ഒരു ടൈം ഉണ്ട് അതിനല്ലേ കൂടുതൽ കൺസേൺ ഇല്ല ചെറിയ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ഷെ റെയർ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുമുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് പിന്നെ അതല്ല ഇതിലും ഈ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനേക്കാളും പ്രശ്നം അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരിക അങ്ങനെ കൂടുതൽ അളവ് പോരാ അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ കൂടിയിട്ട് പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൺസേൺ ആവേണ്ടത് വേറൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ ഞാൻ എന്റെ പേര് കീർത്തന ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ കീർത്തന പറയൂ കീർത്തനെ ഹലോ പറയൂ എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാന് ഇപ്പൊ മോൾക്ക് വൺ ഇയർ ആവാൻ അടുത്ത മാസം ഇതുവരെ പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ടില്ല അല്ല പ്രഗ്നൻസി അല്ല ഇതുവരെ പീരിയഡ്സ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാന് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ഇന്നലെ ചെയ്ത് നോക്കി നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി അതിന് ഞാൻ എല്ലാ ഡോക്ടറെയും കാണേണ്ടതുണ്ടോ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ആ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഉണ്ട് മോൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പേടിക്കണ്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഒന്നര വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഉള്ളപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നര വർഷം വരെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് മെൻസസ് വരാതെ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാം ഇല്ല ഇല്ല അത് എന്താണെന്നറിയോ ഇത് മിൽക്ക് സെക്രീഷൻ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊലാക്ടിൻ ഹോർമോണിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് മെൻസ്ട്രേഷൻ വരാതിരിക്കുന്നതാകാം നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ
ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും മെൻസസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ നന്ദി വിളിച്ചത് അപ്പം കുട്ടികളുടെ മെനാർക്കിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ മൂന്നാല് മാസം വരാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടി അടുപ്പിച്ച് വരുന്നത് അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്നത് ഹോർമോണിന്റെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് വരാം ഇപ്പൊ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണ് പ്രൊലാക്ടിന് അങ്ങനെയുള്ള പല ഹോർമോൺസിനെ കൊണ്ട് വരാം ഒന്ന് പിന്നെ വരാവുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് കട്ട പിടിക്കണേന്റെ അവസ്ഥയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പിന്നെ അനീമിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡ് കട്ട പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ആ ആ ഘടകങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ ഘടകങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ചില വേറെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും കൂടെ വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓവറിയിൽ എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ലിവറിൻ്റെ ഫങ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ റെയറായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണത് നല്ലതായിരിക്കും മിക്കവാറും കാരണങ്ങളൊന്നും കാണൂല ഓക്കെ അതുപോലെ ഡോക്ടർ പലർക്കും കണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പീരിയഡ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ണം കൂടുക സ്കിൻ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ അതുപോലെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് എക്സസീവ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് അതല്ലേ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു കുറച്ച് മെനാർക്കി അറ്റൈൻ ചെയ്യണേനു കുറച്ച് ബോഡിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരും അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് പെൺകുഞ്ഞ് വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള പോലെയല്ല ഒരു എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഗ്രോത്ത് സെക്കൻഡറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വരും ആക്സിലയിലും കഷത്തിലും ഗുഹ്യഭാഗത്തും ഒക്കെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വരും പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് വരും പെൺകുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് ഒരു കോളർ എത്തിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉയർത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ എനിക്കൊന്നും ആ കോളർ ഡ്രോപ്പ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഫോർത്തായിട്ടാണ് അവർക്ക് മെനാർക്കി മെൻസസ് വരുന്നത് അതോടുകൂടി അവരുടെ ആ ഹോർമോണൽ ബാലൻസും യൂട്രസ് ഓവറീസും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഈ ഇതിൽ കുറെ ഹോർമോൺസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുട്ടി വലുതായി ബ്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നു അതോടുകൂടി ചില ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയ ഒരു സ്കിന്നിൽ ചേഞ്ചസും കൂടെ വരാറുണ്ട് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ ചേഞ്ച് സ്കിന്നിന് ചേഞ്ചസ് വരും പിന്നെ ഈ പിംപിൾസും ഡാർക്ക് പിഗ്മെൻറ്റേഷനും എല്ലാം വരുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്നുള്ളത് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാം അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു കോളർ എത്തിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഹലോ നമസ്കാരം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹലോ ഞാൻ പേര് പറയൂ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് അഞ്ജു ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ അഞ്ജു ഹലോ ഡോക്ടർ ആ പറയൂ അഞ്ജു ആ ഞാന് എനിക്ക് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഭയങ്കര എനർജി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സൈനസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒരു വർഷമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാന് അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കുറയണമൊന്നുമില്ല അലോപ്പതിയും ഹോമിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് ബേബിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെറിയ തോതിലുള്ള അലർജിയും പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും പ്രഗ്നൻസിക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ പേടിക്കണ്ട ഒരു അത് അപ്പൊ ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ആക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അലർജി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പല പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഫുഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റോ അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ ആ സംഗതികൾ ഉപേക്ഷിക്കാം അതിലേക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ കുറയ്ക്കാം ആസ്മ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നിട്ട് കുറെ കാലം പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ മാറുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ അപ്പൊ അത് പേടിക്കേണ്ടതില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ പ്രഗ്നൻസിയിലാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ കഴിക്കാവുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറു പ്രശ്നമുണ
പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഒക്കെ ഈ മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളപ്പോ അപ്പോ പിന്നെ കൊളസ്ട്രോള് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോള് മാത്രല്ല നമുക്കിപ്പോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇതിൽ തൈറോയിഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം മേ ബി ഈ ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രോളോമിയ സംടൈംസ് റിലേറ്റഡ് ടു തൈറോയിഡും അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു എവാലുവേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് പ്രഗ്നൻസി ആകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് പ്രഗ്നൻസി കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് അങ്ങനെ ഇല്ല അത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് അതോടുകൂടി പ്രഗ്നൻസി ആകാം ഡിസോർഡർക്കുന്നുണ്ട് അത് പെരി മെനോപോസൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പുമാരും ഇപ്പൊ ഈ ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഈ ആണ്ടോൽപാദനമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കും മെൻസസ് ഒക്കെ വളരെ ക്രമത്തിനായിരിക്കും ഇരുപത് വയസ്സിന് മുമ്പ് ഇത് അണ്ടം വളരാനുള്ള ആ കറക്റ്റുള്ള ഗ്രോത്ത് ആകില്ല കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവൾ അവർ വളർന്നു വരുന്ന അല്ലേ ഉള്ളു അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ് താഴെ ഉള്ളവർക്ക് മെൻസ്ട്രോ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ വരാറുണ്ട് അവസാന നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിയണവർക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഹലോ നമസ്കാരം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പേര് പറയൂ പാർവതി പാർവതി ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പാർവതി ഹലോ ഡോക്ടർ ആ പറയൂ പാർവതി ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെഷർ ആയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് എയ്ഡിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡിപ്പോ പ്രൊവൈഡ് ആണോള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ ആ അതെ എന്നിട്ട് ഇതുവരെ പിന്നീട് അന്ന് ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻത്തിനാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തത് ട്വന്റിയത്തിന് എനിക്ക് പിരീഡ് ആയതാ അപ്പൊ അതുവരെ എനിക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് ത്രീ ഇയർ ഓൾഡ് ആയിട്ടൊരു ബേബി ഉണ്ട് അപ്പം മോന്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എയ്ത്ത് മന്ത് മുതൽ എനിക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് പിരീഡ് വന്നു ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മെഡ്രോക്സി പ്രൊജസ്ട്രോൺ അസെറ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് അത് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മെൻസസ് ചില ആൾക്കാർക്ക് വരികയില്ല വരാൻ മൂന്ന് മാസമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്കിൽ പോലും ചില ആളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നിലനിൽക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞാലും മെൻസസ് വരില്ല അപ് ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് വരെയൊക്കെ ഈ മെൻസസ് വരാതിരിക്കാം ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താൽ തന്നെ അപ്പൊ അത് അത്ര ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമല്ല ഈ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണവർക്ക് മെൻസസ് വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കാലതാമസം നേരിടാറുണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇഫക്ട് ഈ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ ഇഫക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെറ്റബലൈസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോഴേ ശരിക്കും നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് വരുവുള്ളൂ അപ്പൊ ചില ശരീരങ്ങൾക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ ആ ഇഫക്റ്റിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെൻസസിന് ഡിലേ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ തനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു വറി ഉണ്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് മെൻസസ് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഗുളികകളുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ആളെ നോക്കി പരിശോധിച്ചിട്ട് ആ ഗുളികകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മെൻസസ് ശരിയായിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ താനൊന്ന് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് മെൻസസ് വരാനുള്ള ഗുളികകൾ കഴിക്കണതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ ായി വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ ഇനി പ്രഗ്നൻസി ആകുള്ളേ ഡോക്ടർ നമുക്ക് വേറൊരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ജിഷ സജീവനാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് പീരിയഡ്സ് വന്നില്ല ഇപ്പം ബോഡി വെയ്റ്റ
ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുന്നേ പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആവശ്യം എന്നാണ് ആളെ നോക്കിയിട്ട് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ മേ ബി ഒരു തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി കൊണ്ട് വരാം ഹെയർ ലോസും ഹെയർ ലോസ് പി സി ഒ ഡിയിലും വരാം തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടും വരാം അപ്പം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അല്ലേ അതെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഉത്തരം ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ജിഷ ഓളെ ഡോക്ടർ അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പ്രീ മെനോപോസ് പെരി പെരി മെനോപോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 40 ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള മെൻസ്ട്രു അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ അണ്ടാശയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ അങ്ങ് കുറയും ശരിയായ രീതിയിൽ ഓവുലേഷൻ നടക്കില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു കോളർ എത്തിയിരിക്കാണ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹലോ ആ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഓട് ചോദിച്ചോളൂ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഷീബയാണ് എനിക്ക് തേർട്ടി ടു ഏജ് ഉണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫും ഒരാൾക്ക് വൺ ആൻഡ് ഹാഫും എനിക്കിപ്പം പീരീഡ്സ് ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം നോർമൽ അല്ല അതായത് രണ്ട് മാസം ഒക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് എനിക്കിപ്പോ പീരീഡ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വന്നത് തന്നെ നയൻ മന്തിലാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സായി ഇപ്പൊ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഗുളികയോ ഇഞ്ചക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഉണ്ടോ മേ ബി ചില ആൾക്കാർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് കുറച്ച് മെൻസ്ട്രൽ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഇതേപോലെ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം വരാം അളവിൽ കുറവ് വരാം ഒന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പോളിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉണ്ടായിരുന്നോ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നോ അത് കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആയി പിന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ടാമതും സെയിം തന്നെ കൂടുതൽ ലെങ്തി ആയിട്ടാണ് വരിക അതായത് ഒരു നവംബർ ദിവസം അറുപത് ദിവസം ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ മെൻസ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നിർത്തിയിട്ടും ഇതേപോലെ മെൻസസിൽ ഇറെഗുലാരിറ്റി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ അതായത് രാത്രിയിൽ ഓറൊക്കെ കുറവ് അതാ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാത്രം പറയണമെന്ന് ഇല്ല ചെലപ്പോ അതെന്ത് അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മെൻസസ് വരാണ്ടോട്ട് മാത്രം അങ്ങനെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ ചോദിച്ചോളൂ എനിക്കിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ അമ്പത് ദിവസമായിട്ടാണ് എനിക്കിപ്പൊ ഇന്നാണ് പീരീഡ്സ് വന്നത് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ തൊട്ട് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇത് ഇതിന് മുന്നേ ഇതേപോലെ ആയിരുന്നു പീരീഡ്സ് വരുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഭയങ്കര ചൂടാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ദിവസം രണ്ടു മൂന്നും പ്രാവശ്യം ഒക്കെയാണ് ബാത്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഏതായാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഓവറീസ് എങ്ങനെയാ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കണത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ വേറെ ഒരു മെയില് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് അയച്ചിരിക്കുന്ന നീത്തു ആണ് നീത്തു പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് അതിന് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അത് നോർമൽ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയിട്ട് പീരീഡ് ആയിട്ടില്ല നേരത്തെ പീരീഡ്സ് നോർമൽ അല്ലായിരുന്നു അത് മെഡിസിൻ എടുത്ത് നോർമൽ ആക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് മാസം റെഗുലർ ആയി വന്നിരുന്നു പിന്നെയും ഇപ്പൊ രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഇല്ല പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ തൈറോയിഡിന്റെ കാര്യം മാത്രല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നോക്കാം നീതുവിന് ഈ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ പെരി മെനോപോസൽ ഇതിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഈ ഓവറീസ് ഇങ്ങനെ അവരുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രുവേഷനിലും ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് വരും ഹോർമോണിന്റെ ബാലൻസിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ട് മെൻസ്ട്രൽ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് വരാം അതാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ മെൻസ്ട്രൽ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് വന്നിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് മെൻസസ് അങ്ങനെ അങ്ങ് നിന്ന് പോകും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫ
ഡോക്ടർ എത്ര വയസ്സുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടോ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ മെൻസസ് ഓവുലേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ ഹോർമോൺ വരുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിന് പെയിന് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഇറിറ്റേഷൻ വെയ്റ്റ് ഗെയിന് മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ പ്രീ മെൻസ്ട്രോൽ ആയിട്ട് വരാം പ്രീ മെൻസ്ട്രോൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും അപ്പം അത് ചില ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യതിയാനത്തിൽ ഈ സൈക്ലിക്കലായിട്ട് മാസമുറ മാസത്തിലുള്ള ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ ബാലൻസിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് വരുന്ന ചേഞ്ചാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് പേടിക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല റെഗുലറായിട്ട് മെൻസസ് വരുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രീ മെൻസ്ട്രോലായിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റിൽ പെയിൻ വരാറുണ്ട് അത് മെൻസസ് കിട്ടിയോടു കൂടി അതങ്ങ് മാറും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ പിന്നെയും പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും വരും അത് സൈക്ലിക്കൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും അതെ രണ്ട് ബ്രസ്റ്റിന് ഒരു ഹെവിനെസ് ഫുൾനെസ് പെയിൻ വരും അത് നോർമൽ ആണ് അത് ആ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നുള്ള ഹോർമോണിന്റെ ബ്രസ്റ്റിലുള്ള ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അതെ അതും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധം ആക്സിഡന്റും ഇതുമായിട്ട് അങ്ങനെ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നണില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ വളരെ നന്ദി വിളിച്ചത് ഓൾറെഡി ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് അയച്ചിരിക്കുന്ന ആരതിയാണ് ആരതി ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് പി സി ഒ ഡി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പം കേരളത്തിൽ വെച്ച് ഡോ ഗൈന കോളേജസിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തപ്പം മരുന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അത് മെറ്റിറ്റൽ ആൻഡ് ഓവർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ്ലറ്റ്സ് രണ്ട് തവണ ദിവസം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഒരു സ്കിൻ പിഗ്മെന്റേഷൻ പോലെ ചെസ്റ്റിന്റെ മിഡിൽ റീജിയനിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നതാണ് ഇത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ നെക്കില് ആക്സില് കക്ഷത്തിൽ ഈ ബ്രസ്റ്റിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് പിഗ്മെന്റേഷനും വരാം പിന്നെ അവിടെ തിക്കാകാം സ്കിന്ന് തിക്കാകാം അത് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്നുള്ള അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അവർക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ തുടരുക വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എക്സസൈസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷനും കൂടെ ചെയ്താൽ ഒരു ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴേ ഈ സ്കിന്നിന്റെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നോർമൽ ായിട്ട് വരുള്ളൂ അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് കുറച്ചാലും തന്നെ ആ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് സ്കിന്നിൽ വന്ന ഇഫക്റ്റ് ആ കളർ ചേഞ്ച് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു ആറ് മുതൽ ഒരു ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു കൊല്ലം വരെ എടുക്കും പെട്ടെന്ന് മാറൂല ഓക്കെ അപ്പൊ മരതി ഇത് കേട്ടുന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് വേറൊരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നിഷ ആണ് നിഷ പി വി ആണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് നാല് വർഷമായി മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അബോഷൻ ആയിപ്പോയി ഇപ്പം മൂന്ന് മാസമായിട്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നില്ല എസ് എച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്യൂബിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് മിക്കവാറും ഹോർമോൺസും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നു വിശ്വസിക്കണു ഇപ്പോ ഇനി ഒന്നും കൂടെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഇപ്പൊ മൂന്ന് മാസമായിട്ടല്ലേ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടോ മെൻസ് പ്രഗ്നൻസി ആകാതെ ഇരിക്കണേന് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി ആകാനുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളും കുറച്ച് മരുന്നുകളും ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ പ്രഗ്നൻസി ആകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ മൂന്ന് മാസം ട്രൈ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഉടനെ ആയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ആറ് മാസം ശരിക്ക് പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക ബാക്കി എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന വിശ്വസിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് എസ് ജി ആണ് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ് ഇവാലുവേഷനും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നു വിശ്വസിക്കണം നോർമൽ ആയിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ലോ ഡോക്ടർ അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ കഴിയാൻ വളരെ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാലും മെൻസ്ട്രോൾ ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ വളരെ നന്ദി ഓൾറെഡി അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് മെൻസ്ട്രോൾ ഡിസോർഡേഴ്സ് സ്ത്രീകളിൽ വളരെ സാധാരണമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ സ